na tumekuwa tumekuja ku launch uh, muradi ya uh, egg mandi uh, jango egg mandi na hii mradi ya egg mandi tugetaka kila mtoto katika Thika sub county atakula na kula yai moja uh, kila jumatatu na sana sana tugetaka mtoto akikula yai mandi tunajua pale um, akijua kuna egg ya, ama kuna yai atakula mandi kule pale tuesday na wednesday na thursday na friday nasema atakuja shule akitegemea ati mandi kutakuwa na yai ingine uh, na niseme uh, tuko na maneno tuna, tuna tarajia ama tuko na zile benefits tunatarajia na ya kwanza kabisa kabisa hii muradi tuna, tunaita economic empowerment ya parents ama wazazi na wanafunzi na wanafunzi wanapata ile tunaita balanced diet uh, tunaanza kule chini kabisa na tunataka kuanza na hatcheries uh, wazazi tunawaambia washikane katika vikudi na wakishikana katika ikutu tunasita clusters na tunasema cluster moja iwe na watu hamsini na isisidishe watu mia moja na vale wazazi wakishikana vile uh, mzazi tunataka kila mzazi awe na kuku uh, kama kumi na kuendelea na zile kuku tunataka ziwe ni kuku ya kienyeji na vile tuna insist ya kuku ya kienyeji ni vile tugetaka ile um, uh, what we call um, economic empowerment ianze pale chini kabisa na mzazi na ndivyo tunasema uh, akikuwa na zile kuku na kizikata kizikata ikitaka yai ile yai ndio anakuja kuleta hapa shule ili mtoto wake akule ile yai lakini ile yai tunataka kuipeleka tuwe na anayuza na premium saa hizi yai ukiangalia sana ni shilingi kumi pale pa, ama 300 per tray lakini hapa akileta hapa tunainunua shilingi kumi na tano ama 450 shillings per tray ile 400 ile 150 iko juu tunataka iende kwa kikudi na hii ndio inasaidia kikudi kujijenga. Alafu uh, ile yai ikifika hapa kwa shule, tungetaka ile community ya walimu nao wakipikia watoto, tunasema wakule shilingi bili kwa kila yai. Kwa uh, ile shilingi bili nao watajiunga kwa kikudi ya cluster na watajisaidia hata wao wakiwa kwa cluster, wao wanapata pato kidogo itawafanya nao waweze kuendelea wakiwa kikudi chao. Kwa hivyo vile tunasema lengo kuwa kwa sana ya hii mayai ni economic empowerment ya value chain ukitoka kwa mzazi mzazi anakuwa na hatari anauza kifaranga na hiyo kifaranga anauzia wazazi wenzake nao inataka yai yai inapelekwa shule watoto wanakula yai na wakikula yai mtoto uh, mzazi anakuwa na pesa na yeye mtoto anakula ile balanced diet uh, kwa watoto zaidi ya watoto tunategemea sana sana tuwe na ile uh, enrollment ya shule na assurance ya shule watoto wakijua kuna kitu wanaangalia ama na wategemea ama wa, um, e, wakijua mande kuna yai inakuja tunataka kusema ile yai tutaiweka iwe ni reward ya attendance kwa shule hata kama mtoto yule amekula gedheri amekula nini nyumbani na anapata ile protein ya yai pia kuna ile maneno ya attendance ya shule so that shule zetu zitakuwa na attendance na going forward tukitaka tuangalie how is the performance of the school watoto wakija shule hata performance itaenda juu